good morning students we already discussed about uh, types of series individual series discrete series and uh, continuous series and already completed individual series today we are going to study discrete series what is discrete series ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതായത് വേരിയബിൾസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ആണ് ഒന്ന് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വേരിയബിൾസും ഫ്രീക്വൻസീസും ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല അതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസും ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസും തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസാണ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അപ്പം രണ്ട് കോളംസ് കാണും ഒന്ന് വേരിയബിൾസും ഒന്ന് ഫ്രീക്വൻസീസും ഇനി ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിനും നമ്മൾ ടു മെതേഡ്സാണ് പഠിച്ചത് ഡയറക്റ്റ് മെതേഡും ഷോർട്ട് കട്ട് മെതേഡും ഇവിടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിന് മൂന്ന് മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെതേഡുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് മെതേഡും ഷോർട്ട് കട്ട് മെതേഡും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാകും ഇനി ഡയറക്റ്റ് മെതേഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ആയിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് മെതേഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനും സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഒരു ഫ്രീക്വൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിന് സിഗ്മ എക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് മെതേഡിൻ്റെ അകത്ത് സിഗ്മ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിത്മാറ്റിക് മീൻ ആണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മെതേഡിൻ്റെ അകത്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ആയിരുന്നു കാരണം നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് ആണ് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വാല്യൂം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൽവ് തേർട്ടി വൺ സെവൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ എൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൻ്റെ അരിതമാറ്റിക് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് മെതേഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ത്രീ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേർഡ് കോളത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് കാരണം സിഗ്മ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആണല്ലോ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ് സിഗ്മ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആകുന്നത് അതായത് എഫ് ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എന്നാണ് അപ്പം ടോട്ടൽ ഓഫ് എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്
അതായത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ വാല്യൂ ബിക്കംസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ അരിതമാറ്റിക് ബീൻ ബിക്കംസ് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയിട്ട് വരും ഇനി അതാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസും ആയിട്ട് തന്നെ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണ് എപ്പോഴാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി വെൻ ദ ഐറ്റംസ് ആർ ഫ്യൂ ആൻഡ് ദി സൈസ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ സ്മോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഐറ്റംസ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് കുറച്ചേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് കൂടുതലും അതിൻ്റെ സൈസ് വലുതുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വാല്യൂ വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അൾജിബ്രൈക്ക് സം ഓഫ് ദി ഡീവിയേഷൻസ് ഓഫ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഫ്രം ദർ മീൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എ എന്നൊരു ഐറ്റമാണ് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും അസ്യൂംഡ് മീൻ അതായത് എ എന്നൊരു വാല്യൂ നമ്മൾ വേരിയബിൾസിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അതിന് ശേഷം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി അപ്ലൈ ചെയ്യണോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ വരുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക എക്സ് സീരീസിൻ്റെ വാല്യൂസും ഉണ്ട് വൈ സീരീസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എ പ്ലസ് സിക്മ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ബൈ എൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇനി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ആദ്യം അസ്യൂംഡ് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ സിക്മ എഫ് ഡി അതായത് ടോട്ടൽ ഓഫ് എഫ് ഇൻറ്റു ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ശേഷം എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പം ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു കോളം വരയ്ക്കുക ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുക അതിനെ നാല് കോളംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എഫിൻ്റെ വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഐറ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എയുടെ വാല്യൂ ആണ് അതായത് അസ്യൂംഡ് മീനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അസ്യൂംഡ് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൽ നിന്ന് ഏത് വാല്യൂ വേണേലും അസ്യൂംഡ് മീനായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഏത് വാല്യൂ വേണേലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മിഡിൽ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഏത് വാല്യൂ എടുത്താലും കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിഗ്മ ഓഫ് എഫ് ഇൻറ്റു ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് എ ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് വേ എ അതായത് വേരിയബിൾസിൽ നിന്നും അസ്യൂംഡ് മീൻ കുറയ്ക്കുക ഓരോ ഐറ്റംസിന് ഓരോ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ നിന്നും അസ്യൂംഡ് മീൻ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അസ്യൂംഡ് മീൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് മൈനസ് ടെൻ കിട്ടുന്നത് സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ടെൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ഫൈവ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ
ഇവിടെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെതേഡിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഓഫ് എഫ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ കള കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് നോക്കി ആസ്യൂം ടു മീനീസ് എ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എടുത്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഇൻ ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എൻ ഈസ് ഓൾസോ എൻ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അസ്യൂംഡ് മീൻ ആദ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പം ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഫ്രിഗേഴ്സാണ് ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മളിവിടെ ബോർഡ് മാസ് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ബോർഡ് മാസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആദ്യം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതാദ്യം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയ വാല്യൂവിനെ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് വരാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല so here arithmetic mean is equal to 15.6 today's assignment idana moonu questions njan thannittunde rendu aadathe rendu problems nu arnjal arithmetic mean calculate cheyanaitana njan aadathe rendu problems thannirikkunnathu adinte adu aadathe question rathu nammal individual series aanannu manasilai kaanum individual series inde edu method aanu apply cheyan pattunnu nu vachal adin anusarich apply cheyya ivada nokumba ningalku manasilavum 25 30 18 40 45 nu parayum povumbol velliya value aanu verunnathu ningalku direct method um apply cheyya allengil shortcut method um apply cheyam shortcut method apply cheyavanengil aa values ne namukku cherudaakkanayittu sadhikkum ini calculate arithmetic mean using shortcut method അതായത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൻ്റെ തന്നെയാണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ റോൾ നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ മാർക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് മെതേഡാണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും അത് ഒന്ന് വേരിയബിളും ഒന്ന് ഫ്രീക്വൻസിയുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രോബ്ലം ഈ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം എല്ലാവരും അത് ചെയ്ത് നോക്കണം മനസ്സിലാക്കണം താങ്ക് യു